。上一期中说到，路飞一行人终于来到了浪漫的造船之城水之都。这里的船匠不仅技术一流，打架也是好手。如果有海贼敢在这里闹事，分分钟教他们学做人。所以，水之都的居民对各路前来的海贼没有再怕的。大家看到海贼船都习以为常。罗宾与乔巴逛街的时候，偶遇了一个身材高大的面具男。男的经过罗宾的时候，低声说了一句：“我是 CP 九。”另一边，守在美丽号上的索隆遭遇一群来路不明的劫匪的袭击。看似平静祥和的水之都，实则处处隐藏着危机。索隆本来睡得好好的，被几个劫匪吵醒，十分不爽，拔刀挡下了劫匪的攻击，眼中露出凶光。哪里来的小混混，报上名来！让索隆意外的是，对方居然知晓索隆的身份，知道他是东海名气大振的赏金猎人。更让索隆想不到的是，这些偷袭来的劫匪居然也是赏金猎人，自称是弗兰奇一家。你那六千万贝利的人头，我们就不客气的收下了。把你干掉后，我们再埋伏在船舱内，将草帽一伙一网打尽。真是一本万利的买卖，太走运了。为首的家伙得意的大笑，接着举刀冲向索隆。索隆提刀轻轻一挡，挡下了对方的攻击。走运，你们应该是不走运才对。索隆微微一笑，一刀将敌方将领砍翻。其他人见状，蜂拥而来。索隆仅用了二刀流，就将他们打得全军覆没。你们对力量一无所知。看来这些只打听到了索隆等人的悬赏金，并不知道他们的实力。在伟大航路六千万倍利的悬赏金，哪是那么好赚的？水之都中心街，路飞三人终于找到了可以兑换钱币的银行。路飞嚣张的把一袋子黄金撂在了柜台上，柜员差一点吓尿了，赶紧去找来行长。行长一听，居然有人拿了那么多的黄金招摇过市，想必是个人傻钱多的暴发户，忙让手下将三人请进了 VIP 房间。这个地方清静，容易忽悠客户。路飞和乌索普两个傻缺玩得不亦乐乎。行长经过对黄金的仔细鉴定和估算，认真又故作惊讶地告诉路飞等人，这些黄金价值一亿倍利。一亿，你要给我这么多钱？没见过世面的路飞和乌索普当即吼了出来，声之大，差点把房子给震塌陷了。整个银行乃至整条街的人都知道，有三个人傻钱多的暴发户刚刚换了一亿倍利。路飞和乌索普高高兴兴地商量怎么使用这笔巨款，这么多的钱把梅利号翻新一下不成问题，剩下的钱还可以安装大炮和铜像。路飞和乌索普笑得都要尿床了。而财迷娜美却出奇的平静，沉着脸坐在一边，不为所动，一声不吭。行长见时机差不多了，连忙拿出合同，请他们签字。签了字就可以提前，全部都是现金，生怕他们反悔。路飞和乌索普一看，这简简单单的按个手印，一亿贝利就到手了，那还不赶紧按？想要几个手印，给你按几个手印，手指头不够，脚趾头都可以按。这时，娜美突然发飙，一脚踩在桌子上，吓得行长把手缩起来。娜美扯过路飞，阴沉着脸说道：“我想说的事情只有三个：第一，这个小子是价值一亿贝利的悬赏犯；第二，刚刚的鉴定我不接受；第三，你要是敢骗我，我就把你的脑袋揪下来，给我当储蓄罐。”行长一听就尿了，女的狠起来，原来这么吓人。她连连道歉，表示自己再也不敢了。就这样。路飞三人卖掉了所有的黄金，整整换来了三亿贝利现金。没有人比娜美更了解黄金的价格。娜美既然准备出手，早就对这些黄金估好了价钱，想骗同行还太嫩了点三人一人拿了一箱子的钱，开开心心的从银行里出来，却不知道在他们的身后，早就有人死死的盯住了那装满现金的三个箱子。这些人和袭击索隆的那伙人一样，都是弗兰奇一家。乌索普内心隐隐不安，催促娜美赶快把钱送回美丽号上。可是前面很快就到造船厂了，马上就可以修船了。几个人有点不甘心，想了想，还是决定拿着巨款先去造船厂找那个冰山先生，把修船的事情安排上。三人来到造船厂，路飞抓住一个护栏就要往里面跳，一个船工跑过来拦住路飞，表示工厂禁忌，闲人免忌。路飞一看那人的长相，惊呼一声：“乌索普！”旁边的乌索普回手给了路飞一巴掌：“你瞎了！”娜美上前打听冰山先生，并把可可罗婆婆的介绍信递给他看。平岛曹先生看了几眼，就了解了。原来路飞他们所要找的冰山先生是水之都的市长，而且还是造船公司卡雷拉公司的老板，同时还管理着海上列车。本地人没有不认识他的。不过目前冰山现在不知道会在哪里，毕竟是身兼数职，每天都很繁忙。平岛曹先生表示：“你们不就是想修船吗？这事儿不用等冰山先生，我也可以。”顺带可以看看问题出在哪里，之后冰山先生再来谈谈细节就可以了。
匹诺曹知晓了梅雷号的位置之后，一个助跑冲刺，直接飞上了屋顶，身形灵活，身手矫健，好像风筝一般飘逸，几秒钟就消失不见了。路飞三人都看呆了。这时，身后传来一个人的说话声，三人回头一看，来者正是冰山。冰山告诉他们，那个匹诺曹是卡雷拉公司一号船坞的修船工工头，他能够在城内自由奔走，人称“山峰卡库”。娜美在得知冰山的身份后，将介绍信递上。冰山打开看了一眼，印着红唇印的信，面无表情，随手撕了。乌索布以为冰山拒绝了修船的请求，赶忙好声恳求，并表示一定会付钱。冰山低头回答：“可以。”三人一愣，这么容易就答应了吗？那为什么要把介绍信撕掉？冰山回答：“就是看那个唇印不爽。”女秘书卡利法向冰山报告了一天的行程，毕竟是市长，每天要做的事情太多了，应酬总是没完没了。冰山一摆手：“不喜欢，全部取消吧。”然后抠了抠鼻子，表示今天真的好闲，于是，一时兴起，带着路飞等人去逛工厂。路飞很高兴，乌索普突然惨叫一声，钱丢了。回头一看，他们三人上岸后，把装钱的箱子落在了布鲁船上。弗兰奇家的小弟趁此机会，直接跳到了船上，连钱带船全都给卷跑了。就在几个小老弟得意洋洋的时候，另一个正在被债主追杀的船工巴里从对岸跑到桥上，走投无路，情急之下，从桥上一跃而下。跳到了载着人的布鲁上，将船的小老弟全部扔进了水里，自己开着船扬长而去。路飞他们得知此人是冰山公司的船工，很开心，这是自己人啊！他们以为巴里那家伙会把钱还回来，没想到巴里一听说船上有钱，马上开着布鲁溜了。路飞气不打一处来，伸手要去抓巴里，这时身后伸过来一只手拍了拍路飞，路飞回头一看，一个戴着礼帽的船工站在后面，肩膀上还有一只鸽子。这个家伙好像不会说话，鸽子代替他开口搭话道：“别慌，我去。”来者名叫露奇，他跳到巴里身后，教训了他一顿。巴里还想给自己开脱几句，露奇的鸽子骂得他狗血淋头。巴里拗不过露奇，答应把钱还回去。冰山先生很是平静，员工的错误自己带回去教训就好。好在钱没有被弗兰奇一家抢走，这就是万幸了。娜美很好奇，这个弗兰奇一家到底什么来历，如此光明正大的抢钱。有盖楼的人就得有拆迁的人，有造船的生意也得有拆船的生意。弗兰奇一家是水之都，从事船只接地工作的团伙是正儿八经的船工。同时，他们的副业是赏金猎人。一旦看到有海盗进入水之都，他们就会引起纷争，是一群很喜欢制造麻烦的家伙。因为只要打败了海贼，就会抢到他们的海贼船，把海贼船解体后，把可以使用的木头和零件廉价卖出去，这是一笔不小的收入。这就是弗兰奇一家所经营的买卖。乌索普愤愤不平地说道：“这也太过分了，把人家海贼船解体了，相当于给人家海贼团直接解散了，不给人留活路。”冰山表示，弗兰奇一家的服务非常到位，完全不需要有这种顾虑，因为他们会把盯上的猎物直接杀了，尸骨无存，所以被盯上的人不会有什么心理创伤之类的后顾之忧，非常的人性。而且，别看他们这副德行就小瞧他们，他们背后的一家之主弗兰奇，那可是蛮横又好战的混子。说是当地的地头蛇，一点不过分。几人正聊天，露奇揪着巴里的耳朵，将他抓了回来，逼着他给路飞等人道歉。巴里在冰山面前规矩很多，把钱塞到路飞的手里，大言不惭地说道：“我帮你把钱捡回来了。”路飞很礼貌地道谢。巴里压低声音说道：“如果真的想感谢我，就分我一程好了。”露奇在后面直接抡过来一锤子，将巴里放倒在地。巴里恼羞成怒，跳起来反抗，甩出长鞭缠住露奇，将他狠狠摔在地上。南美等人吓得尖叫。冰山表示：“冷静，都是小场面，他们经常这样。”大家以为露西被巴里这一招撂在地上起不来了，哪知烟尘消散后，露西一只手抓住绳子，一只手很酷的单手倒立，手指深深的插进土地里。乌索普惊住了，看着力道，手指的功力可想而知。这里船工都是什么人啊？也太变态了！打也打了，闹也闹了，该进入正题了。冰山带着路飞等人来到卡雷拉公司的一号船坞，那门大概有几十米高，而且全手动。露奇和巴里一人站一边，两人每人出一只手，轻松将船坞的巨型大门推开。冰山的手下有五名可以担任工头之名的优秀船工，眼前这两个加上卡库，都是卡雷拉公司的工头。一号船坞汇聚着卡雷拉公司的主力人员，专门接受最为困难的委托。大门被慢慢推开，路飞三人看到造船屋内壮观的景象，连连惊叫。这么靠谱的地方，梅利号送过来一定会被修理的像新船一样了。冰山带着几人走进造船屋，工人们看到冰山来了，都热情打招呼。冰山也很热情的回应大家
，这个城市技术就代表着一切。从前这个岛上只有造船业最为发达，有七个人造船公司相互竞争。当时冰山以超群的造船技术赢得了所有船匠们的佩服。五年前，冰山直接将七家公司合并成了一家，也就是现在的卡雷拉公司。冰山不论是人品和技术，都深得工人们佩服，因此大家对冰山既尊敬又爱戴。工人们都以技术为荣誉，既不怕海贼，也不屈服于权力。这就是卡雷拉公司。卡雷法推了推眼镜，露出若有所思的笑容。路飞听完上前，拍了拍冰山，直言道：“大叔，原来你是造船工，要不要上我的贼船？”冰山倒是好好说话，并没有生气。听说路飞的船上没有船匠，他看了看四周，这里的船工倒是很多。不过，就是不知道他们有没有人愿意上你的贼船。如果有人愿意的话，我也很乐意。接着，冰山话锋一转，问道：“你们的船上有个叫尼可罗宾的女人吗？”路飞点点头，称赞道：“罗宾是个很聪明的人。”冰山脸色一变，没再说什么。一边的乌索普被船坞内的各种机关、大型机械和武器吸引了目光，提着两翼贝利不知不觉和路飞等人走散了。悄悄潜入船坞的弗兰奇家的小老弟跟了乌索普很久，看准机会扑上去，直接将乌索普绑架。卡库来到海岸边，找到了梅利号，跳上船后四处查看。索隆听到声音，抬眼睛瞄了一眼，哦，原来是乌索普啊！随即继续睡过去，睡着睡着总感觉哪里不对劲儿。索隆拔刀跳起来，大吼一声：“你小子谁呀、啊？”卡库解释了自己的来历，接着在梅利号上逛了逛。他看到梅利号四处都是伤痕，该换的地方太多了。卡库来到男生宿舍，打开了一个松动的地板，向里面望了一眼。看完之后，他露出震惊的神情，随即打消了给这艘海贼船换人间的念头。卡库飘逸地飞回了一号船坞。娜美看到卡库很开心，招呼路飞一起来开会。有专业的船工检查就很放心。这下子就知道梅利号应该怎么进行维修了。加几门大炮也行，还需要把外表装饰一下。你们的船不用修了。卡库坐下来，低声说：“就算是我们的手艺，也修不好这个船。你们一定经历了很多冒险，船的损伤很大，龙骨也坏了。”娜美焦急地问道：“迄今为止，梅利号都在正常的航行啊。”卡库平静地说道：“这么解释吧，就算硬要维修，这艘船撑到下一个岛的可能性只有零。”路飞突然有一种五雷轰顶的感觉，一股巨大的压力从头顶压了下来，他愣在原地，不知所措。梅利号上，卡库离开之前和索隆交代了梅利号的损害程度。索隆看着梅利号的羊头，久久不能平静。沉默良久，索隆缓缓说道：“我们，本当にもう。”哈西列内罗克。另一边，山治离开梅利号到街上去采购食材。走着走着，碰到了罗宾。罗宾正在和一个又高又壮、戴着面具的家伙从另一条街走过。山治愉快地跑过去打招呼，结果来到转角处一看，这里是死胡同，根本没有路。但是罗宾和那个高大的家伙却神奇的不见了。山治郁闷地坐下来思考：难道刚刚见到鬼了？乔巴和罗宾走散后，一路闻着罗宾的味道找了过来。罗宾没找到，却看到了坐在地上发愣的山治。罗宾就这么神秘失踪了，气氛突然变得诡异起来。